wa dakta sasa wanogeshe familia ndugu jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure halo pesa kwenda halo pesa na halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi halotel pamoja katika ubora Naam karibu sana mtazamaji wa MCL Digital ni Alhamis ya Novemba 21 mwaka 2018 tunakutana tena katika MCL matukio inayokuletea muktasari wa habari kubwa zilizo tokea siku hii ya leo na MCL Digital tunazo hapa na tu tunakufikishia hapo kupitia MCL Digital karibu sana naitwa David Moses Watu sita wanaokabiliwa na kesi ya mauaji ya kukusudia ya aliyekuwa mjumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba Dr. Segondo Mvungi wameachiwa mahakama kuu na kufunguliwa shtaka kama hilo katika mahakama ya kimo mkazi Kisutu. Washtakiwa hao wameachiwa leo katika mahakama kuu na jaji Sam Romanyika ni baada ya wakili wa serikali na Soro Katuga kuiomba mahakama iwafutie washtakiwa hao shtaka hilo linalowakabili chini ya kifungu cha moja cha sheria makosa ya jinai CPA kwa kuwa mkurugenzi wa mashtaka DPP anania ya kuendeleza shtaka hilo dhidi yao katika mahakama ya kisutu wakili wa serikali Lilian Lwetabula amewataja washtakiwa hao mbele ya kimu mkazi mwandamizi Agustina Mbambo kuwa ni msigo wa matonya mianda mlewa Paulo Mdonondo Longishu Losindo Juma Kangungu na John Mayunga Hospitali ya Rufaa ya Kanda Bugando jijini Mwanza imepokea msaada wa vifaa mbalimbali vya kupima na kutoa tiba kwa wagonjwa wenye tatizo hilo. Vifaa hivyo vyenye thamani ya shilingi milioni mbili vimetolewa na taasisi ya Touch Foundation ya nchini Ujerumani. Akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo mkurugenzi mkuu wa Bugando Profesa Abel Makubi leo amesema kupata vifaa hivyo vya kisasa vitaweza kugundua matatizo na kutoa tiba kwa haraka na wataweza kuhudumia wagonjwa wengi kwa wakati mmoja supporti baadhi ya shughuli za tiba hapa Bugando pamoja na utafiti na mafunzo sasa katika kuboresha huduma zetu za magonjwa ya moyo umeamua kutusaidia vifaa ambao vitasaidia kufanya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali lakini pia kutoa tiba wametusaidia vifaa vipya kabisa ambavyo vimenunuliwa vya aina saba Waziri kivuli wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera utaratibu bunge kazi vijana ajira na walemavu Esther Bulaya amedai kuwa hadi sasa serikali inadaiwa na mifuko ya hifadhi ya jamii takriban shilingi trilioni nane ambazo imezikopa kwenye mfuko huo Bulaya ametoa kauli hiyo leo wakati akizungumza na wanahabari kuhusu Sinto Farm ya mafao ya wafanyakazi nchini Serikali ina madeni sugu kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii serikali inadaiwa trilioni nane. lakini mbaya zaidi mfuko ambao ndio una wanachama wengi watumishi wa serikali PSPF peke yake inaidai serikali trilioni 3.3 na nimesema ishu sio kukopa Ishu kulipa na kulipa kwa wakati kwa sababu zile pesa sio za serikali zile pesa ni za wanachama ambao ni wastaafu usipolipa ndio mwisho wa siku wastaafu wanapo wanapomaliza wanapo utumishi wao hawalipwi kwa wakati wanapigwa dana dana na katika michezo na burudani kesi inayomkabili aliyekuwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Jamali Malinzi na wenzake wanne imeshindwa kuendelea katika mahakama ya kimo mkazi Kisutu kutokana na mawakili wa serikali wanaoiendesha kesi hiyo kuwa na majukumu mengine kesi hiyo iliyotakiwa kuendelea kuushahidi wa upande wa mashtaka leo imepangwa kuendelea Disemba tano mwaka huu kwa ajili ya ushahidi Meneja wa ofisi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Miriam Zayumba na Karani wa TFF 
Flora Rauya ambao kwa pamoja wanakabiliwa na mashtaka 30 katika kesi ya jinai namba 213 ya mwaka 2017 yakiwamo ya kula njama kugushi kujipatia fedha kwa njia udanganyifu na utakatishaji wa fedha dola za kimarekani laki moja elfu sabina tatu mia tatu thelathina tano na shiringi milioni arubaina tatu na laki moja na mkwa habari hiyo tunaitimisha MCL matukio kwa leo takutana tena wakati mwingine lakini kutaka kupata habari hizi kwa ndani zitafute kwenye magazeti ya mwananchi the citizen na mwanasport ukitembea tovuti za magazeti hayo na mitanda yake kijamii utaendelea kupata muendelezo wa habari hizi na matukio yote yanayoendelea kujiri hapa nchini mpaka wakati mwingine itwa David Moses nikutakie jioni njema